Benoeming van Lodrijk Ascher als waarnemend burgemeester legt bom onder bespreking een nieuw stadsbestuur. Het is schokkend om te merken dat de Republiek Amsterdam kennelijk het eigendom is van de Partij van de Arbeid. D66 stapt woedend uit coalitieonderhandelingen. En de Augeurkenkoning van Amsterdam is begraven. Goedenavond, dit is het AT5 Nieuws van vrijdag 19 maart. De benoeming van Lodewijk Ascher als waarnemend burgemeester in de stad is totaal verkeerd gevallen bij D66. Zo verkeerd dat de partij uit de coalitiebesprekingen is gestapt. Fractievoorzitter AG Telleman noemt de benoeming van... Benoeming van Lodewijk Ascher als waarnemend burgemeester legt bom onder bespreking een nieuw stadsbestuur. Het is schokkend om te merken dat de Republiek Amsterdam kennelijk het eigendom is van de Partij van de Arbeid. D66 stapt woedend uit coalitieonderhandelingen. En de Augeurkenkoning van Amsterdam is begraven. Goedenavond, dit is het AT5 Nieuws van vrijdag 19 maart. De benoeming van Lodewijk Ascher als waarnemend burgemeester in de stad is totaal verkeerd gevallen bij D66. Zo verkeerd dat de partij uit de coalitiebesprekingen is gestapt. Fractievoorzitter AG Telleman noemt de benoeming van Ascher schokkend en een voorbeeld van de machtspolitiek van de Partij van de Arbeid. En daarom wil D66 nu niet meer verder praten over een nieuw stadsbestuur. En daarmee is Amsterdam, een week na het vertrek van Cohen, weer een opmerkelijke politieke dag rijker. De dag begon nog zo vrolijk in het statige provinciehuis in Haarlem. Lodewijk Ascher werd door de commissaris van de Koningin beëdigd als waarnemend burgemeester. En ik zag het vooral als mijn taak om te zorgen voor zoveel mogelijk rust en uh, Amsterdam, mijn stad, uh, te dienen. En dat is waarom ik ook heb gezegd dat ik beschikbaar ben. Hij weet precies welke dossiers op dit moment op het gebied van de openbare orde en veiligheid spelen. Maar ook andere dossiers. Het dossier Noord-Zuidlijn is natuurlijk een zaak die Amsterdam breed bezighoudt. En daarvan is hij ook uitstekend op de hoogte. De afgelopen week had de commissaris verschillende gesprekken gevoerd met de fracties in de Amsterdamse gemeenteraad. Een meerderheid stond achter de keuze voor de loco burgemeester, die ook lijsttrekker was voor de PvdA in de gemeenteraadsverkiezingen. Maar wij zijn als partij zijn we tegen de benoeming geweest. En hoe is het toen verder gegaan? Want u zegt dan ik ben tegen. En... De meerderheid stemt voor en ik denk van zo is het ook goed. Ik zou iemand willen die leiderschap toont. Ik zou iemand willen die kennis heeft van de Amsterdamse dossiers. Zodat we zo snel mogelijk verder kunnen gaan. En uh, daarbij is Lodewijk Asje natuurlijk een buitengewoon geschikt iemand. Maar al snel bleek dat er iets niet in de haak was. D66, de partij die in de afgelopen verkiezingen de meeste zetels won, was opvallend afwezig bij de benoeming. En dat was opvallend omdat beide partijen ook met elkaar om tafel zaten om uiteindelijk een nieuw college te vormen. Is er nu een soort van breukje ontstaan tussen de PvdA en D66 die toch straks ook met elkaar in het college moeten gaan zitten? Dat lijkt me echt een vraag voor de Partij van de Arbeid in D66 en de informateur. Uh, daar kan ik geen antwoord meer op geven op dat soort vragen. Nee, nee want nu staat u erboven. Hè? Want dat is juist het verwijt van D66, dat u misschien niet genoeg boven de partijen zou staan. Wat vindt u ervan? Nou, ik, ik zal laten zien dat ik dat wel doe. Uh, omdat ik dat de taak vind. Ik wil op mijn stad passen. Maar hoe anders bleek D66 dat te zien? De partij gaf ruim een uur later een persconferentie op de Stopera waarin fractievoorzitter A.G. Telleman ongemeen fel uithaalde naar de PvdA en de benoeming van Ascher. D66 is het met deze benoeming fundamenteel oneens. Het is schokkend om te merken dat de Republiek Amsterdam kennelijk het eigendom is van de Partij van de Arbeid. Dit is de bestuurscultuur, de arrogantie van de macht waartegen D66 al 45 jaar strijdt. Het fundament voor verdere samenwerking is daarmee weggevallen. Exit D66 dus bij de onderhandelingen over een nieuw stadsbestuur. En als je het hebt over een verrassing, kijkt u even naar de gezichten van de voormalige gesprekspartners PvdA en GroenLinks. Ja, verbaasde gezichten bij de persconferentie van D66... Bij de Stopera staat onze verslaggever Menko Arends. Menko, Ascher was koud een uur burgemeester en toen sloeg de vlam al in de pan. Ja, het is echt ongelooflijk. Vorige week stonden we hier nog in verbijstering over het vertrek van Job Cohen. Nu hebben we een nieuwe waarnemend burgemeester en dan stapt een van de coalitiepartners voor een nieuw college.